Este programa de apoio ao setor de energias renováveis visa o apoio institucional para o reforço da governação do setor das energias e da melhoria da capacidade de mobilização de fundos para o setor. E de acordo com o ministro, está-se a criar condições para o incremento de investimentos privados. Já é um processo aberto da instalação de, de uma nova central solar aqui em Santiago. Estamos a falar de mais 10 megawatts. No sal são mais 1 megawatt solar, também que está em processo em curso. Portanto, a iniciativa privada na produção de energias renováveis. O governo quer avançar com metas realistas adequadas à realidade que permitem atingir 50% das energias renováveis. As ilhas e países insulares são muito têm uma dependência muito forte da produção térmica. E está demonstrado que não se pode ter grandes penetrações de, de térmicas e renováveis sem, sem haver um sistema de rede adequado. E esse sistema passa por sistemas de armazenamento de, de energias e na realidade de ilhas estamos isolados, o que implica que teremos que criá-los, criar esse sistema na própria ilha. E estamos a criar condições neste momento que permitam atingir os 50%. A encarregada de negócios da Embaixada do Luxemburgo considera ser importante conseguir ter uma orientação política mais clara para o setor, bem como maior clarificação das atribuições dos seus reguladores. De igual modo, o ministro das Indústrias afirma que o aumento e a descida dos custos da luz e água tem-se constatado um nível de faturação de 10% inferior a alguns anos atrás. Como disse, hoje, hoje, Ainda a fatura energética que, estamos, que temos, reconhecemos que ainda é elevada, por isso é que todo o esforço está, está a ser feito para a sua redução, mas, como disse, é inferior ainda em 10% o que tínhamos no, no passado. Mas não estamos satisfeitos, não somos satisfeitos, achamos que ainda temos um custo elevado e um conjunto de medidas estão a ser tomadas, nomeadamente aquelas que referi agora, pronto, não só no caso da tarifa social, para, para consumidores, digamos, de menor rendimento, mas para as atividades económicas vamos medidas, adotar na nossa política tarifária uma nova estrutura tarifária que inclua, que está a ser estudada neste momento para introduzir o sistema faseado, digamos, de tarifa bi-horária. Tarifa esta que poderá permitir unidades industriais de fazerem opção de períodos de consumo com tarifas menores. Adianta também que querem reduzir esta dependência energética externa com melhor estabilidade de preços nos combustíveis.